नमस्कार दंडवत सभा के स्वागत हमार यूट्यूब चैनल स्टाडी प्रो ये स्टाडी प्रोथ आज मुझे तो लिया जे हमारे एच एस देवे एच एस दे वाला है जो हमें शिखीवार आज विभिन्न धरण लजिक लजिक समस्या और मुई बोन किस छोर लगत थे समस्या आलोचना कर समस्या संग्रह करार पर ही से टपिकला धरे धरे ये स्टाडी प्रो जो चैनल आज है ये चैनल कि आलोचना करी जाते छात्र छात्री सुविधा है खूब सहज सर भाव बाड़ी बस मुहूर्ते जाते प्रिपारेशन सठीक नहीं परीक्षा दीवा पे जैक हमें हमारे भाषा से कहूँ और तरह संगे हम बेंगाली मिक्सचार थको जीतु हमें बेंगली भाषा हमें देवा परीक्षा से कारण और आज के जी विषय जो अध्याय आलोचना करम से अध्याय हुई जे बुलियो भाष्य हमारे अवरह चुक्तिविद्यार जो लास्ट पार्ट हमें पाची जो अध्याय सेटार नाम हलो बुलियो भाष्य से बुलियो भाष्य अष्टम अध्याय आटे आलोचना करी बुलियो भाष्य ये हमारे आजकल आलोचनार विषय ये अध्याय तो ये अध्याय आज ये देखे बुलियो भाष्य हे नव्य जुक्ति विज्ञान जो कहा नव्य जुक्ति विज्ञान कि नव्य जुक्ति विज्ञान क्यों ये बुलियो भाष्य एटान शुरू आज के बुलियो भाष्य के कहें नव्य जुक्ति विज्ञान सूत्रपात एटन थके बुलियो भाष्य नाम देवार कारण हुई जो प्रथागत जुक्तिविद्या सबक जुक्तिविद्या जो चले आस एरिस्टोटल जुक्तिविद्या ये जुक्तिविद्या नानाधरण समस्या थार फले हमार दर्थबोधकता जुक्ति अवरोह जुक्तर जो वैधता विचार क्षेत्र में नानाधरण समस्या देखा देवर फले जुक्ति विज्ञान जज बुल ये लजिकलार दर्थबोधकता और विभिन्न धरण समस्या समाधान जो वैधता विचार जो सहज और सरल पद्धति आविष्कार कर सांकेतिक जे प्रयोग संकेतर जो प्रयोग सिम्बुलजेशन से सिम्बुलजेशन संकेत प्रयोग बेपार नहीं आसे नव्य रूपे तरज युक्ति विज्ञान कहा है नव्य जुक्ति विज्ञान ए जेहेतु जुक्ति विज्ञानी जज बुल नव्य मान जुक्ति विज्ञान जो नव्य रूप प्रदान कर बुलियो भाष्य जेहेतु बुल जज बुल नव्य रूप प्रदान कर नव्य जुक्ति विज्ञान का बुलियो भाष्य जैक जो कहा है जो नव्य जुक्ति विज्ञान प्रवक्ता के बाद बुलियो भाष्य प्रवक्ता के तेल एक हमें जेटा पा बुल जर्ज बुल जर्ज बुल जुक्ति विज्ञानी जर्ज बुल हलन युक्ति विज्ञान प्रवक्ता भाष्यटा कि भाष्य हईल जो निरपेक्ष वचन निरपेक्ष वचन तपर निरपेक्ष वचन के लिए निरपेक्ष जुक्ति गठन विभिन्न धरण जो अवर जुक्ति गठन सेगल क्षेत्र में विभिन्न समस्या से क्षेत्र में जुक्ति विज्ञानी जर्ज बुल निरपेक्ष वचन बुलियो भाष्य अर्थात जर्ज बुल भाष्य प्रदान कर तर भाष्यटा के कहा है मैं संकेप रूप संकेत व्यवहार कर बुलियो भाष्य जर्ज बुल हो निरपेक्ष जुक्तर निरपेक्ष बचर भाष्य प्रणेता जैक एटे हमारे जेटा पाम से जुक्ति विज्ञानी जर्ज बुल विभिन्न धरण धारणा तत्व प्रचार कर धारणागुल्कि हमें एटुक आलोचना करब से हल प्रथमत जुक्ति विज्ञानी जर्ज बुल हमारा यत दिन जो देखे निरपेक्ष वचन निरपेक्ष वचन थे पद 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 तर प्रयोग एवं वचन विभिन्न धरण जो विषय वस्तुगू से प्रतिटा जिन हमारे निरपेक्ष जी जुक्ति विज्ञान से देखे जो विभिन्न जु वचन क्षेत्र में जो पदर व्यवहार से पदटा के कहा श्रेणी श्रेणी तत्व धारणा क्यों ये बुलियो भाष्य आसा जाए जैक एबार् एटा देखो जेटा के हमारे पद कई प्रथागत जुक्ति विद्या पद कई नव्य जुक्ति विज्ञान से क्योंकि कह श्रेणी अर्थात श्रेणी धारणा ये क्योंकि मास्ट पद इक्ल टू श्रेणी मान पद चले आसे श्रेणी धारणा जेमन पद ए एक मानुष मानुष एक पद जेटा प्रथागत जुक्ति विद्य निरपेक्ष जुक्ति विद्य पद हिसाब से व्यवहार करी पद बोली हाँ से बुलियो भाष्य बुलियो भाष्य जैगे कहा है से श्रेणी एबार 
एक एक श्रेणी बोझाते जो संकेत व्यवहार हाँ से संकेत कम एक एक संकेत श्रेणी बोझाते एक बर्ण जमन एस सपोज एक श्रेणी मानूष दैट इज पद एवं मानूष ये पदटा सांकृतिक सांकृतिकीकरण संकेत जो व्यवहार संकेत व्यवहार माध्यम क्या भाव प्रतिकायित तो करा संकेत दिए से एस एस मीस मानूष तेल एट ना एस मानूष तेल एट पद ए श्रेणी की श्रेणी मानूष मैं यटुकू ना हो पद इक्ल टू श्रेणी जदि है पद इक्ल टू श्रेणी प्रथागत जुक्तिविद्या नव्य जुक्तिविद्या श्रेणी ए श्रेणी एबारे श्रेणी थे धरे ना मानूष मानूष ये मानूष श्रेणी सांकेतिकरण क्यों कर सांकेतिकीकरण करा एस द्वारा चिन्हित कर श्रेणी तेल एक प्रश्न हल जो श्रेणी के श्रेणी का बोले श्रेणी का बोले पद इक्ल टू जो श्रेणी है श्रेणी तेल संज्ञाटा कम जो को पद जो को पद एक ही संगे को किचु के निर्दिष्ट विषय वस्तु के बोझा से बला है श्रेणी धरे नाम जो को पद जो निर्दिष्ट को विषय वस्तु के बोझा तर अंतर्गत अनेकगुलो विषय वस्तु के बोझा तक से बला है पद जेमन मानूष एक पद व मानुषर अंतर्गत एक ही संगे अनेकगुल सदस्य के बोझा से कारण मानूष एक पद एबार मानुष पदटी के श्रेणी धारण है बुलियों भाष्य क्या भाव भाष्य रूप देवा गल देखते मानूष पद इक्ल टू एस ओके एबार मूल क्य भाव भाष्य प्रदान कर श्रेणी श्रेणी मानूष मानूष टू एस प्रतिकायित हलो ये श्रेणी धारणा एबार एखान बैर हो चले आस अर्थात जे श्रेणी तरह चले आस शून्य श्रेणी हाँ बरुद्ध श्रेणी आसी आगे बरुद्ध श्रेणी की क्यों है जमन मानूष एक श्रेणी एस एबार बरुद्ध श्रेणी जदि है ये श्रेणी एखान बरुद्ध श्रेणी खान जा मुछे दी एक सुविधा है यहाँ हे श्रेणी एट्च बरुद्ध श्रेणी कम्प्लीमेंटारि क्लस परिपूरक श्रेणी इल बरुद्ध श्रेणी बरुद्ध श्रेणी श्रेणी बरुद्ध श्रेणी जेटा के बोला कम्प्लीमेंटारि क्लस परिपूरक श्रेणी मानुषर बरुद्ध श्रेणी कौन मानुषर बरुद्ध श्रेणी हो ग मानुष मानुष बरुद्ध श्रेणी हल अमानुष एन एखने बुल जो भाष्य दिए श्रेणी भाष्य एक श्रेणी के बोझाते गए एक एस करल बरुद्ध श्रेणी मानूष अमानुष मानुष अमानुष कम्प्लीमेंटारि क्लस परिपूरक श्रेणी से क्या भाव कर सीम्बलाइजेशन अर्थात भाष्य प्रकाश करते गए एस बार चिन्ह व्यवहार कर एसर उपर बार एट बरुद्ध श्रेणी जैक ये माथा रखते हैं एस एक श्रेणी बुलियों भाष्य मानूष इक्ल टू एस ए मानूष तरह बरुद्ध श्रेणी परिपूरक श्रेणी कम्प्लीमेंटरि क्लस बला है से गल एस बार एखने आलोचना कर मूलत जो बुलियों भाष्य भाष्य रूप देव क्षेत्र जे समस्या छात्र छात्री सेटाई नहीं आलोचना कर प्रत्येके बेपार्टा एक कन्सनट्रेशन देवें जो मानुष श्रेणी एस एवं बरुद्ध श्रेणी अमानुष एस बार तर चले आसे बरुद्ध श्रेणी श्रेणी बरुद्ध श्रेणी और ये हमें चले आस कि शून्य श्रेणी धारणा शून्य श्रेणी एब शून्य श्रेणी को शून्य श्रेणी शून्य श्रेणी शून्य श्रेणी को शून्य श्रेणी बोलते जे श्रेणी अंतर्गत जे श्रेणी अंतर्गत को सदस्य वास्तव अस्तित्व नहीं जे श्रेणी अंतर्गत को सदस्य वास्तव अस्तित्व नहीं श्रेणी हलो शून्य श्रेणी जेमन जेमन धरे नाम जो मत्स्यकन्या ये एक शून्य श्रेणी अर्थात ये उल्लेख कर मात्र बुझते परि मत्स्यकन्या मत्स्यकन्या मानी उच्चारित हो मात्र बोझा जाने को सदस्य अंतर्गत सदस्य को सदस्य वास्तव अस्तित्व नहीं तरह ये हो शून्य श्रेणी तेल ए रखम एक शून्य श्रेणी जो बुल जुक्तिविज्ञानी जज बुल क्य भावे 
भाष्य रूप दिए लक्ष्य करब शून्य श्रेणी शून्य श्रेणी के उन्नी पढ़े कि हलो एस इक्ुअल टू श्रेणी एस बिुद्ध श्रेणी एट शून्य श्रेणी एस इक्ुअल टू नट इक्ुअल टू शून्य श्रेणी एस इक्ुअल टू जिरो जैक शून्य श्रेणी एस इक्ुअल टू जिरो ए रकम उन्नी दैट मीस एस हे शून्य एबार अशून्य श्रेणी जो है ये शून्य श्रेणी को श्रेणी के शून्य बोझाते गए बुल ये प्रतिकायित कर एस इक्ुअल टू जिरो अशून्य श्रेणी की है अशून्य श्रेणी अशून्य श्रेणी जो है जार अस्तित्व आमन हे मानुष अशून्य श्रेणी अर्थात मानुष श्रेणी अंतर्गत सदस्य वास्तव अस्तित्व आठना हमें जो पा से अशून्य श्रेणी मानुष कम अर्थात मानुष श्रेणी अंतर्गत को वास्तव अस्तित्व आस नट इक्ुअल टू जिरो ए रकम कर बुल जुक्ति विज्ञानी जर्ज बुल ए रकम कर इटार प्रतिकायित तो कर श्रेणी शून्य श्रेणी की बिुद्ध श्रेणी शून्य श्रेणी अशून्य श्रेणी एट नट इक्ुअल टू जिरो कहा है जैक एबार ये कन्सेप्ट दिए हम चले जाब जो एगला कि भाव जर्ज बुल जे भाष्य रूप दिए जो प्रचंड जंगी से तरह संगे हमें धरे नहीं जर्ज बुलर संगे संगे जो जुक्ति विज्ञानी भैन यूल की भाव भैन चित्र रूप प्रदान कर मानुष को एक श्रेणी से श्रेणी एस द्वारा बुल भाष्य रूप देखान जे जन भैन ये जन भैन भैनर जो चित्र रूप ये भैनर चित्र रूपे आसे तेल ये एसर चित्र रूप क्य भाव दिए मैं एक एक श्रेणी के बुझाते जन भैन एक एक वृत्त एक एक श्रेणी बुझाते एक एक वृत्त अंकन कर वृत्तर माध्यम देखा से बार बिुद्ध श्रेणी जो है बिुद्ध श्रेणी क्षेत्र से रकम ये जेमन बिुद्ध श्रेणी ये श्रेणी हाँ ये हलो वृद्ध श्रेणी मान यम आस श्रेणी एटे एस बार एस नये तरह यहाँ बिुद्ध श्रेणी ए रकम हाँ श्रेणी भेतर जो अंश तर मैं एट एस एखे बिुद्ध श्रेणी बोलते बैर दिक्ट हाँ यकम भाव चिन्हित करा जाए शून्य श्रेणी मत्स्य कन्या एस इक्ल टू जिरो ये कम करा जाए ये जदि करवा रखम कर ही हामा दीवा परि ये कहा है इूनीभार्स अब डिसकस हामा दीवा परि एस इक्ुअल टू जिरो ताल एस एट एक जो है सपोज मन कर एस मान वृत्त एस मान वृत्त शून्य जन भैन अनुजाई एस इक्ुअल टू जिरो तेल जिरोटा के छाय वृत्त करवा तेल हमें कह दिन जो एस इक्ुअल टू शून्य छाय वृत्त करवा जो हमें एदिक जाए अशून्य श्रेणी मानुष अर्थात मानुष श्रेणी अंतर्गत को सदस्य अस्तित्व आ श्रेणी जो हमें धरे धरे जा श्रेणी मानुष मानुष श्रेणी एट एक वृत्त वृत्त द्वारा चिन्हित कर वृत्त एखे बोल से कि जे एना जुक्ति विज्ञानी बुल कर न एस नट इक्ल टू जिरो अर्थात एसर एसर अंतर्गत एस जो श्रेणी एसर अंतर्गत जो सदस्य से सदस्यगर मध्य को एक सदस्य यस्तित्वशील अर्थात नट इक्ल टू जिरो मान जिरो नय अर्थात जिरो नय तर मान क्रस चिन्ह देखे भाव जे ये एस ये वृत्तटा एस क्यों ये एस वृत्तटा नट इक्ल टू जिरो अर्थात जिरो नय शून्य नय सदस्य आई मान सहज भाव हम मने रखा पारि जो ये नट इक्ल टू जिरो ये थका मान शून्य नय शेडिंग ना से क्रस चिन्ह है ओके तेल एटुकु ना हो गल श्रेणी वृद्ध श्रेणी शून्य श्रेणी अशून्य श्रेणी इत्यादि इत्यादि हमें ये क्यों एट चित्रित करा पारे एब इटा जो मुछे दिए एबारखान हमें चले जाए हमारे परवर्ती स्टेप य पद 
पद थे श्रेणी ये श्रेणी द्वारा क्यों हमारे विभिन्न वचन पद तर चले जा विभिन्न धरण बुलिया भाष्य निरपेक्ष वचन जो विभिन्न धरण वचन चार प्रकार वचन से चार प्रकार वचन जे भाष्य रूप बुल कि दीचे से देखे नेब जेम यचन ए वचन टाइल ए एट हुई जो आकारे धरी ये आकार कैमन है आकार दी सकल एस है पी गल इर पर इ को एस नय पी आई को आई बचन आकार तुम्हारा सबा जान जो एस है पी ओ बचन शेष बचन जेहेतु को ट्रेडिशनल चार बचन प्रथागत कथानुगत चार्ट निरपेक्ष बचन चार्ट निरपेक्ष बचन भाष्य रूप चार्ट निरपेक्ष बचन ए आईओ चार्ट निरपेक्ष बचन भाष्य रूप जुक्ति विज्ञानी बुल कि दीचे से देखे नेब ये बुलर भाष्य चार्ट निरपेक्ष बचन युना देखे बार कर आनी एखन के बार कर आनला जो बुझा जाए जे कि दीचे सकल एस वाई पी तेल दूटा एक ना प्रथागत दिक्कत देखले दो पद एस ए पी बाट हमें जी एखे चले आसि जो जुक्ति विज्ञानी बुल बुलर भाष्य तुटा गल दो श्रेणी एस ए पी दो आलदा आलदा श्रेणी ए बुलियों भाष्य युना कि आस एस पी दो पद एस पी पी ते बार इक्ल टू जिरो एस पी ते बार इक्ुअल टू जिरो ये गल बुलर मते ये बचन प्रथागत भावे जो ए बचन बुलर भाष्य ए बचन जो आकार से अनुजायी बुलर भाष्य अर्थात बक्तव्यर मूल विषय मध्य एस पी बार इक्ुअल टू जिरो बस जैक तर को एस नय पी एटुकुना जो हम देखी पर जाए तो ये पाव कि भाव हो एस पी इक्ुअल टू जिरो ये गल बुलर भाष्य कार इ बचन बुलर भाष्य इ बचन भाष्य एस पी इक्ुअल टू जिरो तरह जाए हमें विशेष वचन आई को एस है पी एटुकुना जो है एस पी जेहेतु विशेष वचन नट इक्ुअल टू जिरो तर ओ बचन ओ बचन क्षेत्र में क्यों विशेष वचन जीतु मानने अस्तित्वमूलक वचन एट पर आलोचना कर एस नय पी ते कि एस पी बार नट इक्ुअल टू जिरो ये बेपार सहज भाव मन रखार जन्म जेटा कही जो विशेष वचन क्षेत्र में नट इक्ुअल टू हो विशेष वचन मान नट इक्ुअल टू नट इक्ुअल टू मान विशेष वचन सदस्य आन विशेष वचन सदस्य आकर्डिंग टू बुल बुल कि सामान्य वचन जो उद्देश्यपद था उद्देश्यपद शून्य गर्व है उद्देश्यपद है कि शून्य गर्व अर्थात उद्देश्यपद निर्देशित जो श्रेणी आज से श्रेणी वास्तव अस्तित्व जो थे एमटा नय ना थकते परे अतए से क्षेत्र में ये सामान्य वचन अकॉर्डिंग टू बुल है शून्य गर्भ एवं विशेष वचन है तुम्हार कि अस्तित्वशील अर्थात शून्य गर्भ नये विशेष वचन क्षेत्र में उद्देश्य पद निर्देशित जे श्रेणी रही है से श्रेणी अंतर्गत सदस्य अंत एक सदस्य वास्तव अस्तित्व थे तर मान यूटा वचन अस्तित्वमूलक तात्पर्यन हमें जानी एट प्रश्न अस्तित्व मूलक तात्पर्य अस्तित्वमूलक तात्पर्य और जो दो विशेष वचन आई दूटे वचन अस्तित्वमूलक तात्पर्य जुक्त मूलक तात्पर्य जुक्त वचन अस्तित्वमूलक तात्पर्य जुक्त वचन ताल जो प्रश्न आज शर्ट प्रश्न हम देखे पाई कि जे को बचने बुलर मत को बचने अस्तित्वमूलक तात्पर्य आस्तित्वमूलक तात्पर्य आशेष बचन 
कारण कि कारणटा हलो अस्तित्वमूलक तात्पर्य विषय हलो जो विशेष बचन क्षेत्र जे उद्देश्य पद उल्लिखित है ये उद्देश्य पद व श्रेणी बुलर मत श्रेणी ये उद्देश्य पद जगह जो श्रेणी थे से ही श्रेणी अंतर्गत अंत तो एक सदस्य वास्तव अस्तित्व थे यही कारण विशेष बचन के मूल कह जो विशेष बचन अस्तित्वमूलक तात्पर्य आमन ये को मानुष है मरणशील मानुष को मानुष एटलिस अंत एक मानुष आज जार कि मरणशील श्रेणीभुक्त बाग नय द्विपद को बाघ नय द्विपद को बाघ अंत एक बाघ आ ए रकम जिन अंत एक विषय के बोझा यही अस्तित्वमूलक तात्पर्युक्त विशेष बचन सहज भाव मना रखार जो जो विशेष बचन हम अस्तित्वमूलक तात्पर्युक्त अर्थात विशेष बचने जा उल्लिखित है जिस श्रेणी उल्लिखित है तर अंत एक सदस्य वास्तव अस्तित्व आए यह कारण यहाँ हल तुम्हार अस्तित्वमूलक तात्पर्युक्त और जे ए बचन ए बचन इ बचन एग्ल सामान्य बचन य सामान्य बचन अस्तित्वमूलक तात्पर्यन अर्थात ये सामान्य बचने उद्देश्य पद जो उल्लिखित है उद्देश्य पदे जो श्रेणी से श्रेणी जे अस्तित्व से अस्तित्व ना थकते अर्थात शून्य है ये कारण सामान्य बचन है अस्तित्वमूलक तात्पर्यन और विशेष बचन है अस्तित्वमूलक तात्पर्युक्त हमें ये टेकना बुले भाष्य देखे नब ए बचने क्षेत्र जो परिवर्तन जे एस पी ते बार इक्ुअल टू जिरो सहजे मन है जे जमन सहजे ये जिरो है कारण अब यहाँ आर व्याप्य अव्याप्य व्याप्य अव्याप्य व्याप्य अव्याप्य ए रकम भाव मन रखा पड़े हमारे सुविधार जो तरह देखो इ बचन क्षेत्र में एसपी एर क्षेत्र दो पदे व्याप्य मैं एर क्षेत्र में बाधा नहीं बार नहीं एसपी इक्ल टू जिरो मैं दोटाई जिरो तरह इ बचने क्षेत्र आई बचने क्षेत्र में जो को एस है पी मैं को एस है पी अर्थात अस्तित्व आट इक्ुअल टू जिरो मैं अस्तित्व आट इक्ुअल टू शून्य नयार मान हुई शून्य नय ते क्या शून्य नये बोलते दोटाई एस ए पी दोटाई शून्य नये तरह अस्तित्व आता बुलिय भाष्य और ओ बचने कह कि अस्तित्व एस नय पी जे शून्य नय से एस पी ते बार पी बार मान पियर कथा बला हे ना पी के बद दिए ये माथा रखा लगे जो पी के बद दिए मैं शून्य नय क्या एस पी ते आर बार देव आ बार मान से बिुद्ध बिुद्ध कथा बोल ओके तेल एबार् ये टेकना देखो ये हो गलो बुलिय भाष्य हाँ बुलिय रूप कार ये निरपेक्ष बचन ये निरपेक्ष बचने बुलिय रूप ये हल एरिस्टलिय एरिस्टलिय रूप निरपेक्ष एरिस्टलिय रूप और ये हलो बुलिय रूप एबार एन थे हमें चले जाम जो भैनर जे चित्र भैन चित्र भैन चित्रा कम आसन थे देखी ना जो सींगल एक एक पद एक एक श्रेणी निर्देश कर एक एक श्रेणी की भाव भैन चित्र रूप दे देखे एन देखे नब जो एक बचन व्यवहित है दो पद दो श्रेणी जो उल्लेख है से ही दो पद दो श्रेणी बुलिय भाष्य ये आसे और निरपेक्ष बचने क्षेत्र यार रूप एर थे कि भाव जन भैन तर चित्र रूपगला बार करेंटा देखे नेब हमारा प्रथमत धरे ना दो एस ए पी एस ए पी एर जो दो परस्पर छेदी अर्थात लागालागी भावे जे भाव छेद कर जाए यह हमें निम और तर संगे हमारा जो हमारे आलोच्य क्षेत्र परिधि ये कह आलोच्य क्षेत्र परिधि ये क्योंकि भाइटाल जिन ये रखा है जो बिुद्ध श्रेणी हमार शेडिंग है अतए ये क्योंकि दरकारी जिन तेल एट एस एट पी एट एस एट पी धरे निल कि ए बचने जो बुलिय भाष्य से ए बचने बुलिय भाष्य चित्र रूप कि है बुल एरिस्टोटल जा बचने आकार बुल तर भाष्य एट दैट इज ए बचन एवं ए बचने जो चित्ररूप भैन से रकम जे एस पी बार इक्ुअल टू जिरो शेडिंग जिरो मान हमारे माथा रखा लागे चित्रित तो है शेडिंग छाय वृत्त करवा लागे बाट पी के बाद तरह एस तेल एट पी बद यही हलो पी एर अंश एट बद तेल शुद्ध एस अंशाते हैं बाट पी अंशा गोटार बद जाए मैंने युकुन है क्लियर बुझा पाई तेल एस अंशा हो गल एर मान हईल यहाँ ए बचने भैनर चित्र रूप एर पर चल जाए बी इ बचन इ बचने की 
ই বচনের ক্ষেত্রে আমরা সিমিলারলি এই রকমই একটা বক্স যেটাকে বলা হয় আলোচ্য ক্ষেত্রে পরিতি ইউনিভার্স অফ ডিসকাস হ্যাঁ যে আলোচ্য জগৎ সেক্ষেত্রেও দুটা বৃত্ত যেহেতু একটা বচনত দুটা পদ বা দুটা শ্রেণী থাকে সেক্ষেত্রেও একটু বড় করে নিই যেহেতু এটা বড় হবে হুম একটু বড় করে ফুল করে নিই সুবিধা হবে এস এটা পি এবার কি করেছে এর বক্তব্য এস পি ইকুয়াল টু জিরো যা বক্তব্য অ্যারিস্টোটলের যুক্তিবাদ নিরপেক্ষ বচনের সেই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বুলের যে ভাষ্য এস পি ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এস এবং পি দুটো পদ বা দুটো শ্রেণী ই বচনে উল্লেখিত হলে সেটা শূন্য গর্ভ হয় অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না সেক্ষেত্রে শেডিংটা কীরকম হবে ভ্যানের চিত্র রূপ কেমন হবে যখন এস এবং পি উভয়ক বোঝাবে এস এবং পি উভয়ক বোঝাতে এমন একটা জায়গা সব জায়গাতে নাই এবার এস এবং পি এই মাঝখানের যে জায়গা এই জায়গাখানত এস এবং পি একই সঙ্গে দুটাকে বোঝায় কারণ এমন একখান জায়গা এইখান এই জায়গাখানও কোয়া হয় হ্যাঁ এস এবং পি এর জায়গা এই জায়গাখান সেটিং করা হবে এস পি গোল্ড জিরো মানে এই জায়গাখান সেটিং হবে তাহলে এটা হয়ে গেল আমার ই বচনের ছায়া বৃত্ত তারপর একটা থাকছে কি আই বচন আই বচনের বৃত্তরূপটা কেমন হবে আই বচনতে দুটা পদ দুটা শ্রেণী একটা এস এবং একটা পি আই বচন তো হয় দুটা একটা এস একটা পি এটা কোনো কী কোয়া হয়েছে যার বক্তব্য কোনো কোনো এস হয় পি অর্থাৎ কোনো কোনো এস হয় পি তার মানে এস পি ইকু নট ইকুয়াল টু জিরো মানে শূন্য নয় সদস্য আছে মানে কুণ্ডিকা সদস্য আছে তাহলে আমাকে দেখিয়ে লাগবে যে সদস্য আছে কুণ্ডিকা কোচে এস এবং পি দুটাতেই আছে বার চিহ্ন নাই যেহেতু এই যে উপরে বার চিহ্ন হয় এরকম কিন্তু কোটা নাই তাহলে কি দুটাতেই সদস্য আছে সদস্য আছে বোঝাতে আমরা কি ব্যবহার করি বুল কইছে সদস্য আছে বোঝাতে আমরা ক্রস চিহ্ন হন ব্যবহার করি সদস্য চিহ্ন আছে সদস্য তাহলে ক্রস চিহ্ন ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে এই ক্রস চিহ্ন হন কুণ্ডিকা বসবে সদস্য নাই মানে আমরা সেটিং করি ছায়াবৃত্ত করে দিই আর সদস্য নাই সরি সদস্য আছে তাহলে ক্রস চিহ্ন ব্যবহার করি নট ইকুয়াল টু জিরোর জন্য তাহলে দুটোকেই যাতে বোঝায় এমন কোন জায়গা আমরা এই ক্রস চিহ্নটা দেবো সেটা হল যাতে এস এবং পি দুটারই ক্ষেত্র থাকে তাহলে এই যে মিডিল জায়গা এস এবং পি যে বৃত্ত এই বৃত্তের মাঝখান অর্থাৎ এই এসের জায়গা এবং এইভাবে পি এর জায়গা দুটাকেই নির্দিষ্ট করে হ্যাঁ সেই জায়গা আমরা ক্রস চিহ্নটা দেন অর্থাৎ সদস্য আছে দুটাতেই না হলে এদিক যদি দিই তাহলে ভুলে যাবে পিএ নাই অথবা যদি এই অংশটা দিই এই উপবৃত্ত তাহলে মনে হবে এটা নাই তাহলে ভুলে যাবে এই জন্য দুটোর যে মিডিল জায়গা যাক বলা হয় শ্রেণী গুণফল সেই জায়গাটা কিন্তু দেওয়া হইল এবার আমরা চলে যাই যে ও বছরের যে চিত্র রূপ সেটা কীরকম হবে ও বছরের ক্ষেত্রে আমরা একটা সিমিলারলি একই রকম জিনিস যেটাকে বলা হয় আমার যে ইউনিভার্স অফ ডিসকাস সেই জায়গাতে আসে এস এর জন্য একটা বৃত্ত এবং পি এর জন্য আনাদার আরেকটা বৃত্ত লিন এস এবং পি কীভাবে ছায়াবৃত্ত করবো ও এর বক্তব্য অনুযায়ী ও বচনের বক্তব্য অনুযায়ী এস পি বার নট ইকুয়াল টু জিরো নট ইকুয়াল টু জিরো মিনস সদস্য আছে শূন্য নয় কী হবে ক্রস চিহ্ন হবে তাহলে এই ক্রস চিহ্নটা কণ্ঠিকা হবে আমার এটা দেখা পাচ্ছি যে এই যে পি পি বার অর্থাৎ বার চিহ্ন দেওয়া মানে সেটা বিরুদ্ধ অর্থাৎ সেখানে হবে না কণ্ঠিকা হবে তাহলে অনলি এস তাহলে এস এই জায়গাখানো তো হবে তাহলে ও বচনের যে চিত্ররূপ ভাষ্য অনুযায়ী তাহলে পি বাদ দিয়ে পি অংশখান বাদ দিয়ে অনলি এস যে উপবৃত্ত সেই জায়গাখানো তো হবে এটুকু না আমি উল্লেখ করবা যাও যে যে বৃত্ত বৃত্তলা পরস্পর ছেদ হয়ে গেলে যে তার উপবৃত্তের বিভিন্ন যে নাম সেই নামগুলো আমি একটু উল্লেখ করিবার চাও সেটা হয়ে গেলে এরকম যে আমরা যদি দুটা বৃত্ত নিই পরস্পর এটা হয়ে গেল এস এটা হয়ে গেল পি এস পি দুটা বৃত্ত তাহলে এই দুটা বৃত্ত জায়গালার কিন্তু নাম আছে কীরকম নাম হবে উপবৃত্ত এটা হয়ে যাবে এস পি মানে পি নাই তাহলে পি বার শুধু এস এর জায়গা এটা এটা এস পি পি এর অংশ আছে এস এর অংশ আছে তাহলে এস পি বলতে এই জায়গা বোঝায় এটা এগুলো থেকেই ক্লিয়ার মানে এটা এইভাবে করলে আমরা বুঝিয়ে পাবো যে কোন কোন জায়গা নির্দিষ্ট করেছে এবং এই জায়গা এস পি যেহেতু দুটো বৃত্তযুক্ত এই পরস্পর দুটো বৃত্ত এই জন্য দুটা এস এবং পি দুটাই নাম লেখে লাগবে এরকম না বার চিহ্ন হবে কোনটা বার চিহ্ন হবে এস এর উপরে বার চিহ্ন হবে কেন হবে বার চিহ্ন কারণ এস এর জায়গা কিন্তু এই পর্যন্ত এস এর আইল দেওয়া আছে এই পর্যন্ত এস কিন্তু ওইদিকে যাবে না তার মানে এস বার ওইদিকে এস নাই শুধু কে আছে পি আছে ওকে 
এই হইল উপবৃত্তের নাম এস এটা হইল মানে দুটা পরস্পর বৃত্ত দুটাকে যদি পরস্পর ছেদ করা হয় তাহলে তিনটা উপবৃত্ত হয় এস পি বার এস এবং পি যদি দুটা বৃত্ত ধরি তাহলে এস পি বার তাহলে এটা হলো পি নাই এই জায়গায় এস আর মাঝখানের যে এটাকে বলা হয় শ্রেণী গুণফল হুম এটা পরে কুয়ো মুই এস পি দুটাকে নির্দিষ্ট করে এই জন্য দুটাই তারপরে এটাতে এস বার পি অর্থাৎ এস নাই শুধু এই যে এস নাই এদিক বার শুধু পি অংশ আছে এই জন্য শুধু পি এসের উপরে বার যাই হোক দুটা বৃত্ত পরস্পর ছেদ করলে এরকম তিনটা আসে এবার কথা যে শ্রেণী গুণফল বারবার হামা কই যে শ্রেণী গুণফলটা কি শ্রেণী গুণফল অনেক সময় হয় এটা সাপোজ মনে করি এই দুটা হয়ে গেল বড় বৃত্ত একটা হইল এস বৃত্ত আর একটা হইল যে আমার পি বৃত্ত দুটা পরস্পর ছেদি বৃত্ত ওকে শ্রেণী গুণফল কোনটা শ্রেণী গুণফলের সঙ্গে আমরা এভাবে কব পারি শ্রেণী গুণফল কোনটাকে বলা হয় তাহলে যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর সদস্যগুলি একই সঙ্গে দুটি বৃহত্তর শ্রেণীর দুটি বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর সদস্যগুলি একই সঙ্গে দুটি বৃহত্তর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় তখন সেই ক্ষুদ্র শ্রেণীকে বলা হয় ওই দুটি ওই বৃহত্তর দুটি শ্রেণীর গুণফল অর্থাৎ শ্রেণী গুণফল তার মানে চিত্র রূপ থেকে আমার উত্তরটা কিন্তু মাথাতে রাখিব লাগিবে পরস্পর ছেদ করার পর দুটা বৃত্ত দেখা গেল তিনটা উপবৃত্ত তাহলে এস এবং পি এই দুটা হইল বড় বৃত্ত বৃহত্তর শ্রেণী বৃহত্তর শ্রেণী তাহলে যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর যে ক্ষুদ্র শ্রেণী মানে এটি কিনা উপবৃত্ত যেটা ক্ষুদ্র শ্রেণী এস পি অংশটা এই অংশটা তাহলে এই অংশ যে সদস্যগুলো আছে তারা একই সঙ্গে এস শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত এই যে এস এর পার্ট ওকে আবার এই এস পি অংশে উপবৃত্ত যে অংশে কি আছে যারা আছে তারা আবার একই সঙ্গে এই পি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একদম ইজি তাহলে যে ক্ষুদ্র শ্রেণীর সদস্যগুলি চিত্র থেকে সঙ্গে মুখস্থ রাখা কিন্তু অনেক সহজ যে ক্ষুদ্রতর শ্রেণীর সদস্যগুলি একই সঙ্গে দুটি বৃহত্তর শ্রেণীর সদস্য হিসাবে পরিগণিত হয় বা অন্তর্ভুক্ত হয় তখন সেই ক্ষুদ্র শ্রেণীকেই ওই দুটি বৃহত্তর শ্রেণীর শ্রেণী গুণফল বলা হয় ওকে চিত্র থেকে সংজ্ঞা সহজভাবে মনে রাখা যায় আবার পরস্পর ছেদি তিনটা বৃত্ত যেগুলো আমার প্রয়োজন হয় কার ক্ষেত্রে যুক্তির বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে তাহলে আমরা এটুকু না দেখে নেব যে যুক্তির বৈধতা বিচারের ক্ষেত্রে যে তিনটি বচন থাকে তিনটি বচনের ক্ষেত্রে যে ভেঞ্চিত্রের যে একটা রূপ মানে সেটা কীরকম হয় হুম সেই ভেঞ্চিত্রের রূপটা আমরা দেখে মো মুই ট্রাই করছো দেখছো যে কিভাবে হয় মানে চিত্র রূপটা ভেনের তিনটি পরস্পর ছেদি বৃত্ত যদি হয় এস একটা পি তার সঙ্গে কি থাকে এম অর্থাৎ এটুকু না একটা যুক্তির ক্ষেত্রে তিনটি পদ থাকে তিনটি বচন থাকে এই জন্য আমরা তিনটি বচন দিয়েই যদি ধরি হ্যাঁ তিনটি বচন তিনটি পদ থাকে সেই এস পি পক্ষ সাধ্য এবং হেতু এম এরকম যদি ধরি তাহলে উপবৃত্ত কতগুলো হয় কিভাবে হয় নামটা দেওয়া যায় যেমন এটাতে এস পি এম কে কে নাই শুধু এস আছে এটা এসের অংশ এম নাই পি নাই তাহলে দুটাতে বার হবে এটা কি এস পি এম এটা কি আছে এম নাই তাহলে এমন বার হবে এই যে এস পি এই দুটা আছে এস পি এম এটুকু নাকি এস বাদ পি অংশ আছে এম বাদ এটা কি হবে এস পি এম তাহলে এটাতে এসও আছে পিও আছে এইভাবে আবার এমও আছে তার মানে তিনটা দিছে এটা কি হবে এস পি এম এটুকু না কিন্তু এই যে এস অংশ আছে এটি না থেকে এদিক চলে গেলে পি তাহলে পি বার হুম এই অংশটা কি হবে এস পি এম এটাতে কি হবে এটা এস বাড়ছে এই যে এস এ এস অংশটা এদিক থেকে ঘুরে গেছে তাহলে এটি না এস বার হবে পি এম থাকবে এস পি এম এটুকু না কি হবে এটুকু না এম আছে বাট এটুকু না তো এস চলে আসে এদিক আর পি এদিক চলে গেলে তার মানে এস পি বার হবে এইভাবে দেখা যাচ্ছে তিনটা পরস্পর ছেদি বৃত্ত অর্থাৎ তিনটি শ্রেণী যদি থাকে 
একটি যুক্তির তার যদি বৃত্তরূপ করা হয় পরস্পর ছেদ তিনটা তাহলে কতগুলো উপবৃত্ত হয় টোটাল সাতটা হয় এক দুই তিন চার পাঁচ ছ সাত এবং এইভাবে অংশগুলোর কিন্তু নাম উপবৃত্তগুলো ক্ষেত্রগুলো কিন্তু উল্লেখ করিবা হয় যাই হোক আমা এটুকু নয় যে বিভিন্ন বচনের যে নিরপেক্ষ বচন অ্যারিস্টোটল রূপ অ্যারিস্টোটল রূপ থেকে বুলিও ভাষ্য এবং তারপরে কীভাবে ভেনের চিত্র রূপ দিচ্ছে সেটা আমরা দেখে নিন এরপরের ক্লাসটা নেক্সট ক্লাসটা আমরা আলোচনা করবো যে কীভাবে বিভিন্ন ধরনের যে বচন নিরপেক্ষ বচন সেই নিরপেক্ষ বচনের বুলিও ভাষ্য বের করার পর ভেন চিত্র রূপ করা হয় এবং তার পরিপাটে আমরা আলোচনা করবো কীভাবে যুক্তির বৈধতা বিচার খুব সহজ সরলভাবে এই বুলিও ভাষ্য থেকে ভেন চিত্রের মাধ্যমে করা হয় খুব সরলভাবে এটা আমরা পরের পার্টে আলোচনা করবো আর এগুলো দেখার জন্য আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করো স্টাডি প্রো সাবস্ক্রাইব করো আর দেখতে থাকো আমার সঙ্গে জয়েন্ট থাকো আশা করি সকালের সকলের ভালো হবে তোমার সকালে ভালো হবে এবং আমাক সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন যদি কোনো ধরনের অসুবিধা হয় আমার খুব সহজ সরলভাবে আমার যে এই ফিলসফিক্যাল যে ম্যাটার মুই আনন্দ সিংহ তোমার জানেন যে তোমার সকার মোটামুটি পরিচিত আমি তোমার বাদে আর কি এই সুবিধার জন্যই যেহেতু এখন মোবাইলটাই বেশি ব্যবহার করছেন এই কারণেই এটা আমি তোমার আগুতি নিয়ে চলে আসছু যে তোমরা ইউটিউবও সার্চ করুন হয় স্টাডি প্রো চ্যানেল এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর সমস্যালা জানাবেন আমি তোমার তোমালার মতন করে উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে বাই